Dear students, welcome to Brain Budget Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs course in Telugu. This is presented by me. My name is Inkit Lakshmi Narayana Kudumula. E class from June 2nd day to discuss the current affairs in this class. In this current affairs classes, notes to daily me ku brainbudgeacademy.com website lo on Instagram jari to undi. So, adhe vedenga me ku brainbudgeacademy.com website lo prathirazu current affairs Telugu plus English both languages lo on Instagram jari to undi. So, here you can see the current affairs. So, the total text is clear. You can check the English and the current affairs. So, you can check. And then, you can see the current affairs e-mags and release it. So, you can see the e-mags within two days from brainbudgeacademy.com website. So, you can download it free of cost. So, you can see the brainbudgeacademy.net website. You can see the test series connected to brainbudgeacademy. Present NCRT based gender studies test series so run out on the so please uh, go through that. Yes, very good morning, guys. Very good morning, all of you. So, all again, present in an academy low, EBPSC, TSPSC, Cadigal, live classes teacher under the Tundi. So, now classes can come here, an academy door up on the land day, other than the Nathopa to 30 plus educators classes be available on day. So, we'll under classes to work a subscription to Pondachan. So, then goes a miru, Kudumula live and admitted referral code use as another day. एक्स्ट्रा का 10 परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट कोड़ा अनाकार्मी पैकेज में दर आउट चलूँगा। कुड़मुला लाइव दिस इज माय अनाकार्मी रेफरल कोड। सो आधे विधेयक में को निन्नत में ची अनाकार्मी द्वारा फ्री का इंडियन एकॉनमी क्लासेस स्टार्ट चेंडन दे रहे हैं। इंडियन एकॉनमी क्लासेस, सो इंड so, this month is also the Indian economy classes. So, the Indian economy classes are totally completed with the latest updates. So, if you follow the Indian economy classes at 8 p.m. in the Indian economy. So, I will do a separate video about this. I will follow the Indian economy classes at 8 p.m. in the Indian economy. So, if you join the Indian economy classes at 8 p.m. in the Indian economy classes, यह ब्रेन बच अकाडमी यूट्यूब झानल्लो कम्यूनिटी टैब पोस्टन जरूरी सो अच्छी डैरक्ट क्ली क्लास में जॉन अव प्रति रोज एन गंटल की मोदी पंच वर्ष प्रणाली रेडो पंच वर्ष प्रणाली वीट मैं डिस्कसा प्लीज जॉन वेरी गुड मार्न सो योजु करे अफर्स मैं चूस्ते मोदी का इंपारटे डेस की संबंधी करे अफर्स सो मैं प्रति संवस मे मुफव तेदीना प्रपंच पोगाक व्यतिरेक दिनोत्सवा जरूक World No Pogaco Day. So, this Pogaco is called Tobacco. Pogaco. So, Pogaco is called Tobacco. So, this is called Tobacco. So, this is the case of the VT Karnanga. This is the case of the Marnani. Stop chair and the case of the Vyadalu Rakunda chair and the case of the Vyadalu Rakunda chair and the case of the Vyadalu Rakunda. ये पोगा को गुरिंची आवगा होना कल्पित चाहिए कि पोगा को द्वारा वो चेट वन्टी व्यादलु कानी दिन वरना मरना लो ये वजह संभवित नहीं हो वाटी गुरिंची आवगा होना कल्पित ची प्रति देशम कोड़ा पोगा को लेकुंडा चेडान की ताकि न चरियलो तीस कोर नेट वन्टी उद्देशम तो मैं मुपेगोटा को देना प्रपंचा पोगा को � World No Tobacco Day नी चर्पकोड़नाम। प्रपंच वर्थेंगा पोगाको वित्रेका दिनोच्च वाणी चर्पकोड़नाम। सो अधे वेदेंगा, सी, इरोजु नेंची, मीको, इक करेंट फायर्स कोच्च सरकी, करेंट फायर्स तेल्गु, इंग्लीश, बोथ लांगेस लो इकड़ा � सो प्रपंच आरोग्य संस्था प्रपंच आरोग्य संस्था ने स्थापित किया थी पंद्रह नवंबर में दी अप्रैल एड आवते दिन सो दिन अप्रैल एड आवते दिन स्थापित किया था कावटी सो दिन स्थापित किया था रोज़ ने मनम प्रति संस्थित कोड़ा प्रपंच आरोग्य दिनों चलाऊंगा चल कोटना अतः देंगा प्रपंच आरोग्य संस्था का हेड टेड्रोस अदनाम इथियोपिया देश आने की चंद्रन ट्वेंटी व्यक्ति ये तो न प्रस्तुत प्रपंच आरोग्य समस्या का डायरेक्टर जनरल का उन्हें ट्वेंटी व्यक्ति अधैर दिन का मनम जून वक्त वक्त इतना प्रपंच पाला दिनों चुवानी चर्च करना मत प्रपंच पाला दिनों चुवाम सो प्रति समस्या को डा ये दिन का मनम जून वक्त so, why do we have to do this for the first time of the day of June? The reason why we have to do this for the first time of the day of June is because of the day of 
పాలు తీసుకోవడం వలన దాని వలన కలిగేటువంటి ఉపయోగాలు సో దాని వలన వచ్చేటువంటి ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి సో దాని వలన ఒక పర్సన్ ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు ఏ విధంగా ప్రోటీన్స్ వీటన్నిటి పోషకాలని ఈ పాల ద్వారా పొందగలడు అనేటువంటి వాటి గురించి అవగాహన కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రపంచ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదో ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ విధంగా జూన్ ఒకటవ తేదీన ప్రపంచ పాల దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా జూన్ ఒకటవ తేదీన ప్రపంచ పాల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం సో అయితే మెయిన్ గా ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఈ ప్రపంచ పాల దినోత్సవం ఈ రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలో మనం జరుపుకుంటున్నటువంటిది ఇరవయవ వార్షికోత్సవం అండి ఇరవయవ వార్షికోత్సవం అంటే ప్రపంచ పాల దినోత్సవాన్ని స్టార్ట్ చేసి రెండు వేల ఇరవై జూన్ ఒకటవ తేదీకి ఇరవై సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అవడం జరిగింది సో వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ట్వంటీ ఎయిత్ యానివర్సరీ ఆఫ్ వరల్డ్ మిల్క్ డే ఆన్ ఫస్ట్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సో అలాగే ఈ రోజు సంబంధించి మనం ఎంజాయ్ డైరీ ర్యాలీ అనేటువంటి ఒక ర్యాలీని కూడా జరుపుకోవడం జరిగిందండి ఎంజాయ్ డైరీ ర్యాలీ సో అంటే మెయిన్ గా ఈ ప్రపంచ పాల దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాలని తీసుకోవాలి పాలు ప్రతి ఒక్కరు తాగాలి దాని వలన ప్రోటీన్స్ పోషకాలు పొందాలి అనేది కాకుండా సో ఎవరైతే డైరీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే పాల ఉత్పత్తి చేస్తున్నారో సో ఆ విధమైనటువంటి రైతులకి కూడా వాళ్ళకి తగిన విధంగా సాయం చేయడం సో అదేవిధంగా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి సరైనటువంటి లాభాలు వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం కూడా దీంట్లో తీసుకున్నారు సో కాబట్టి ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను మే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన ఎంజాయ్ డైరీ ర్యాలీ అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎంజాయ్ డైరీ ర్యాలీ సో దీన్ని మే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన స్టార్ట్ చేసినారు అలాగే జూన్ ఒకటవ తేదీన ప్రపంచ పాల దినోత్సవం సందర్భంగా జూన్ ఒకటి వరకు కూడా దీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది అండ్ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను ప్రపంచ పాల దినోత్సవం యొక్క ఇతివృత్తంగా తీసుకుంది ప్రపంచ పాల దినోత్సవం ఇరవయవ వార్షికోత్సవం ప్రపంచ పాల దినోత్సవం ఇరవయవ వార్షికోత్సవం అంటే ఇంగ్లీష్ ట్వంటీ ఎయిత్ యానివర్సరీ ఆఫ్ వరల్డ్ మిల్క్ డే అంట సో ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో మనం ఇరవయవ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి సో దాని సందర్భంగా దీని యొక్క ఇతివృత్తంగా కూడా ట్వంటీ ఎయిత్ యానివర్సరీ ఆఫ్ వరల్డ్ మిల్క్ డే అనేది తీసుకోవడం జరిగింది సో అయితే ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ పాలని తాగే విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దాని వలన జరిగేటువంటి ఉపయోగాల గురించి వచ్చేటువంటి ఉపయోగాల గురించి అవగాహన కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రపంచ పాల దినోత్సవాన్ని జూన్ ఒకటవ తేదీన జరుపుకుంటున్నాం అయితే మన భారతదేశంకి వచ్చేసరికి మన భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీన పాల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం అండి సో ఎందుకు మనం నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీన పాల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం అంటే మన భారతదేశంలో పాల ఉత్పత్తిని పెంచడం కోసంగా ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి ఇంతకుముందు ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ స్టార్ట్ చేసిన సో ఈ ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ స్టార్ట్ చేసి దీనికి ముఖ్య వ్యక్తిగా డాక్టర్ కురియన్ ని పెట్టడం జరిగింది సో ఈ డాక్టర్ కురియన్ నేతృత్వంలో ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ లో భాగంగా మన భారతదేశంలో పాల ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెరిగింది సో ఈ విధంగా ప్రస్తుతం మనం చూస్తే ప్రపంచంలో పాల ఉత్పత్తిలో మన భారతదేశం అగ్రస్థానంలో ఉందండి ప్రపంచంలోనే భారతదేశం ప్రస్తుతం పాల ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానంలో ఉంది అలాగే మన భారతదేశంలో పాల ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటంటే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం మన భారతదేశంలో ప్రస్తుతం పాల ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానంలో ఉంది సో ఈ విధంగా ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ ని మనం స్టార్ట్ చేసి పాల ఉత్పత్తిలో గణనీయమైనటువంటి ఆ గ్రోత్ మనం ఇక్కడ సాధించినాం కాబట్టి సో దీన్ని మెయిన్ గా సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ కురియన్ సో డాక్టర్ కురియన్ యొక్క జయంతి సందర్భంగా మన భారతదేశంలో నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీన జాతీయ పాల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం సో అదేవిధంగా పాల ఉత్పత్తికి సంబంధించి మనం వైట్ రెవల్యూషన్ అంటాం వైట్ రెవల్యూషన్ అనేది పాల ఉత్పత్తికి సంబంధించి ఉన్నటువంటి అంశం శ్వేత విప్లవం వైట్ రెవల్యూషన్ సో ఇది మెయిన్ గా పాల ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటిది సో ఇవన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో అదేవిధంగా జాతీయ అంశాలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చూస్తే రాజ్యసభ ఎన్నికలు జూన్ పంతొమ్మిదిన నిర్వహించే విధంగా మన భారతదేశం యొక్క ఎన్నికల సంఘం దీనికి సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి సో యాక్చువల్ గా ఈ కరోనా వైరస్ ఏదైతే ఉందో కరోనా వైరస్ వలన మన భారతదేశంలో మార్చి ఇరవై ఐదవ తేదీ నుంచి లాక్డౌన్ స్టార్ట్ చేసినారు సో ఈ లాక్డౌన్ కి ముందు మన భారతదేశంలో రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ నిర్వహించాలని చెప్పేసి దానికి సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ ఎన్నికల సంఘం రిలీజ్ చేస్తుంది సో బట్ ఈ లాక్డౌన్ ను ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నారో లాక్డౌన్ కారణంగా ఎన్నికలు నిర్వహించడం అనేది కుదరలేదు సో మన భారతదేశంలో ప్రస్తుతం
సో బట్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఆ ఎలక్షన్స్ జరగలేదు అండి సో ఈ విధంగా ప్రస్తుతం మనం చూస్తే ఈ విధంగా ఆ ఈ పద్దెనిమిది స్థానాలు నిలిచిపోయిన ఈ పద్దెనిమిది స్థానాల్లో మనం చూసినట్లయితే పద్దెనిమిది స్థానాలకి ఈ నెల పంతొమ్మిదిన ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్టుగా ఎన్నికల సంఘం ఒక ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలకి గుజరాత్ లో నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలకి జార్ఖండ్ లో రెండు రాజ్యసభ స్థానాలకి అలాగే మధ్యప్రదేశ్ లో రెండు రాజ్యసభ స్థానాలకి మణిపూర్ లో ఒకటి మేఘాలయలో ఒకటి రాజస్థాన్ లో మూడు సో ఈ రాజ్యసభ స్థానాలకి ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఎలక్షన్స్ నిర్వహించవలసి ఉంది వీటన్నిటిని కూడా జూన్ పంతొమ్మిదవ తేదీన నిర్వహించినట్టుగా ఎన్నికల సంఘం రీసెంట్ గా దానికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో అలాగే ఈ ఏడు పదిహేడు రాష్ట్రాలతో పాటుగా ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో కొత్తగా కర్ణాటక ఇలాంటి మూడు రాష్ట్రాలని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది సో కర్ణాటక అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మిజోరాం సో ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో ఆరు రాజ్యసభ స్థానాలు ఈ నెల ఖాళీ అవుతున్నాయి సో కాబట్టి వీటికి కూడా ఈ నెల పంతొమ్మిదవ తేదీని ఎలక్షన్స్ నిర్వహించనున్నట్టుగా మనకి ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో కర్ణాటకలో నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు ఖాళీ అవుతున్నాయి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఒకటి మిజోరంలో ఒకటి సో ఈ విధంగా మొత్తం వీటన్నిటికీ కూడా జూన్ పంతొమ్మిదవ తేదీన ఎలక్షన్స్ ని నిర్వహించబోతున్నారు సో అయితే ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఈ రాజ్యసభ సభ్యుల్ని ఏ విధంగా ఎన్నుకుంటారు సో రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ ఏ విధంగా నిర్వహిస్తారు సో ఈ విధంగా రాజ్యసభ చైర్మన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఒకసారి రాజ్యసభ గురించి మనం క్లియర్ గా చూద్దాం సో రాజ్యసభ మెయిన్ గా మనం చూసినట్టయితే రాజ్యసభలో మొత్తం సభ్యులు రెండు వందల యాభై అండి మాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ రాజ్యసభ యొక్క మాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ రెండు వందల యాభై సో రెండు వందల యాభైలో రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది మంది రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి ఎన్నుకోబడినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు సో అలాగే పన్నెండు మందిని మాత్రం రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది పన్నెండు మందిని రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేస్తారు సో ఇది యాక్చువల్గా మాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ అండి రాజ్యసభ యొక్క మాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య అంట సో అయితే రాజ్యసభ యొక్క కరెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సభ్యుల సంఖ్య రెండు వందల నలభై ఐదుగా ఉంది సో రెండు వందల నలభై ఐదులో రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో రాష్ట్రాల నుంచి రాజ్యసభకి ప్రాతినిధ్యం వహించడం జరుగుతుంది సో రిమైనింగ్ నలుగురు మాత్రం మన భారతదేశంలో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి సో ముఖ్యంగా మనకి ఢిల్లీ కానీ పుదుచ్చేరి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి రాష్ట్రాలకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు సో రిమైనింగ్ పన్నెండు మంది మాత్రం రాష్ట్రపతి చేత నియమితులు అవుతున్నారు సో కాబట్టి రాజ్యసభ యొక్క ప్రస్తుత సభ్యుల సంఖ్య రెండు వందల నలభై ఐదు దీని యొక్క గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య రెండు వందల యాభై సో అయితే మన భారతదేశంలో ఈ ఒక రాష్ట్రానికి ఎంతమంది రాజ్యసభ సభ్యులు అనే దాన్ని పాపులేషన్ బేస్డ్ మీద నిర్ణయిస్తున్నారు అండి అంటే జనాభా లెక్కల్ని జనాభా తీసుకొని ఆ జనాభా ప్రాతిపదిక మీద ఆ రాష్ట్రాలకి రాజ్యసభ స్థానాన్ని పార్లమెంట్ నిర్ణయించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జనాభా లెక్కలను తీసుకొని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జనాభా లెక్కల ప్రకారంగా మన భారతదేశంలో రాజ్యసభ స్థానాన్ని నిర్ణయించడం జరిగింది సో ఇప్పటికీ కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జనాభా లెక్కల ప్రకారంగా ఈ రాజ్యసభ స్థానాన్ని మనం నిర్ణయించడం సో మన భారత రాజ్యాంగంలో నాలుగవ షెడ్యూల్ అయితే ఈ నాలుగవ షెడ్యూల్లో ఈ విధంగా రాజ్యసభ సీట్ల యొక్క అలొకేషన్ గురించి చెప్పేటువంటి షెడ్యూల్ సో అయితే ఇక్కడ మెయిన్ గా మనం రాజ్యసభ మెంబర్స్ గురించి చూసినట్లయితే ఈ రాజ్యసభ మెంబర్స్ ని ఎవరు ఎన్నుకుంటారంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకుంటారు అండి రాజ్యసభ మెంబర్స్ ని ఎమ్మెల్యేలు ముఖ్యంగా ఎన్నుకుంటారు సో ఈ విధంగా మనకి ఎలక్షన్స్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి మెయిన్ గా సో ఒకటి వచ్చేసి రాజ్యసభ సభ్యుల్ని ఆ రాష్ట్రాల యొక్క లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ కి ఎన్నిక అనేటువంటి సభ్యులు ఎన్నుకుంటారు సో ఇది ఒక ప్రాసెస్ సెకండ్ మనం వచ్చేసి మన భారతదేశంలో ఢిల్లీ కానీ అలాగే పుదుచ్చేరి ఈ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఉంటాయి మన భారతదేశంలో మొత్తం ఎనిమిది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం ఉంటే ఎనిమిది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్ కానీ అలాగే ఢిల్లీ కానీ అని పుదుచ్చేరి సో వీటిల్లో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఉన్నాయి సో అయితే ఈ ఢిల్లీ జమ్మూ కాశ్మీర్ కి ఇంకా ఎలక్షన్స్ నిర్వహించలేదు కాబట్టి ఢిల్లీ పుదుచ్చేరి వీటిలో నుంచి చూస్తే వీటిలోకి నలుగురు సభ్యులు ఉంటారు సో కాబట్టి వీళ్ళని మెయిన్ గా ఆ రాష్ట్ర ఆ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఎవరైతే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి ఎన్నికైనటువంటి సభ్యులు ఉంటారో వాళ్ళు ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇది రెండవ ప్రాసెస్ సార్ సో మూడోది వచ్చేసి పన్నెండు మందిని రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేస్తారండి పన్నెండు మందిని రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆర్టు లిటరేచరు సైన్సు సోషల్ సర్వీసు వీటికి సంబంధించినటువంటి వారిని ఒ
లోక్సభ రాజ్యసభ అలాగే రాష్ట్రపతి ఓకే సో ఇక్కడ రాజ్యసభ అనేది పార్లమెంట్ ఒక భాగం సో రాజ్యసభ అనేది ఇది డిజాల్వ్ అవుతుంది సో ఇది కంటిన్యూ ఛాంబర్ అంటారు కంటిన్యూ ఛాంబర్ అంటారు అంటే ఎప్పటికీ కూడా ఇది ఉంటుంది సో ఇది డిజాల్వ్ అయ్యేటువంటిది కాదు ఇది పర్మనెంట్ హౌస్ రాజ్యసభని మనం శాశ్వత సభ అంటాం రాజ్యసభని పెద్దల సభ అంటాం సో ఈ విధంగా ఇది ఎప్పటికీ కూడా డిజాల్వ్ అవుతుంది లోక్సభ తీసుకుంటే లోక్సభ సభ్యుల్ని ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి ఎన్నుకుంటారు ప్రజలు సో అయితే ఈ లోక్సభ ఐదు సంవత్సరాలు ముగియక ముందే డిజాల్వ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ రాజ్యసభ తీసుకుంటే రాజ్యసభ అనేది పర్మనెంట్ హౌస్ దీంట్లో సభ్యుల యొక్క పదవీ కాలం ఆరు సంవత్సరాలు ఉంటుంది సో అయితే వీళ్ళు ఆరు సంవత్సరాల్లో అందరూ ఒకేసారి రిటైర్ అవుతారు ఆరు సంవత్సరాలకి ప్రతి రెండు రెండు సంవత్సరాలు మనం చూసినట్టయితే ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి రాజ్యసభలో ఒకటి బై మూడు వంతు సభ్యులు రిటైర్డ్ అవుతారు ఒకటి బై మూడో వంతు రిటైర్డ్ అయితే మరలా ఒకటి బై మూడో వంతు సభ్యుల్ని ఎన్నుకుంటారు సో ఒకటి బై మూడో వంతు రిటైర్డ్ అయితే మిగతా రెండు బై మూడో వంతు సభ్యులు దాంట్లో కొనసాగుతూనే ఉంటారు సో కాబట్టి రాజ్యసభ అనేది శాశ్వత సభ రాజ్యసభ అనేది శాశ్వత సభ సో అలాగే ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ అయ్యేది దీని ప్రకారంగా రాష్ట్రపతి రిటైర్మెంట్ మెంబర్స్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ యొక్క రిటైర్మెంట్ వీటికి సంబంధించి ఆర్డర్స్ ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా రాజ్యసభకి చైర్మన్ గా వ్యవహరించేది వైస్ ప్రెసిడెంట్ అని ఉపరాష్ట్రపతి సో మన భారతదేశం యొక్క ఉపరాష్ట్రపతి రాజ్యసభ యొక్క ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ గా వ్యవహరిస్తారు సో అలాగే ఈ రాజ్యసభ ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ ఉపరాష్ట్రపతి సో అయితే ఇతనికి రాజ్యసభలో సభ్యత్వం ఉండదు సో అదేవిధంగా రాజ్యసభలో ఉండేటువంటి సభ్యుల్లో నుంచి సభ్యులంతా కూడా కలిసి ఒక వ్యక్తిని డిప్యూటీ చైర్మన్ గా ఎన్నుకుంటారు సో అయితే చైర్మన్ కి డిప్యూటీ చైర్మన్ కి మధ్య ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్ ఏంటో క్లియర్ గా మనం చూద్దామండి సో మెయిన్ గా వీళ్ళ యొక్క రోల్ కనుక మనం చూస్తే మొదటిగా రాజ్యసభ చైర్మన్ సో రాజ్యసభ చైర్మన్ ఇతను అప్పర్ హౌస్ ని నడిపించేటువంటి వ్యక్తి సో అదేవిధంగా రాజ్యసభ యొక్క డిప్యూటీ చైర్మన్ తీసుకుంటే రాజ్యసభ యొక్క డిప్యూటీ చైర్మన్ ఒకవేళ చైర్మన్ రాలేదు చైర్మన్ పదవి వేకెంట్ గా ఉంది సో అలాంటప్పుడు రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆ రాజ్యసభ యొక్క చైర్మన్ గా వ్యవహరిస్తారు సో అదేవిధంగా చైర్మన్ ఆర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఇతను పనిచేసి యాక్ట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అదేవిధంగా చైర్మన్ ఆబ్సెంట్ అయినారు ఒక సమావేశానికి సో ఆ సమావేశంలో ఈయన చైర్మన్ గా వ్యవహరించి ఆ సభని నడిపించడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ డిప్యూటీ చైర్మన్ కి ఈ మూడు విధాలైనటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయండి ఈ మూడు విధాలైనటువంటి అవకాశాలు ఇక్కడ కల్పించడం జరిగింది సో అదేవిధంగా రిమూవ్ చేయాలి సో రాజ్యసభ యొక్క చైర్మన్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఇతన్ని వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా రిమూవ్ చేయాలి రాజ్యసభ యొక్క చైర్మన్ గా కాదు సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ని రిమూవ్ చేస్తే రాజ్యసభ చైర్మన్ పోస్ట్ అనేది వైస్ ప్రెసిడెంట్ కారణంగా వచ్చింది కాబట్టి సో ఆ రాజ్యసభ చైర్మన్ పోస్ట్ అనేది కూడా పోతుంది సో కాబట్టి రాష్ట్రపతిని రిమూవ్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి బిల్లు మొదటిగా రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టాలి దెన్ లోక్సభలోకి తీసుకెళ్లి లోక్సభ ఆమోదించాలి సో ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి ఆమోదం ముద్ర దెన్ అతన్ని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అయితే డిప్యూటీ చైర్మన్కి వచ్చేసరికి డిప్యూటీ చైర్మన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే జస్ట్ రాజ్యసభ రిమూవ్ చేస్తుంది సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక రిజల్యూషన్ తీసుకొస్తారు ఆ రిజల్యూషన్కి సంబంధించిన నోటీస్ని డిప్యూటీ చైర్మన్కి ఫోర్టీన్ డేస్ బిఫోర్ ఇస్తారు సో దెన్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ రిజల్యూషన్ కనుక ఆ సభలో ఆమోదించినట్టయితే తనని డిప్యూటీ చైర్మన్ పదవి నుంచి తొలగించడం జరుగుతుంది సో అలాగే ఆ రాజ్యసభ యొక్క చైర్మన్ రాజ్యసభ యొక్క చైర్మన్ అనే వ్యక్తి మన ఉపరాష్ట్రపతి కాబట్టి ఇతను రాజ్యసభలో అతనికి సభ్యత్వం ఉంటుంది అయితే డిప్యూటీ చైర్మన్ అనేటువంటి వ్యక్తి డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇతరులో సభ్యుల్లో ఒకడు కాబట్టి సో అతనికి దాంట్లో సభ్యత్వం ఉంటుంది అలాగే రాజ్యసభ చైర్మన్ ఓటు వేయడానికి అర్హుడు కాదండి ఏదైనా ఒక బిల్లు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ బిల్లు మీద రాజ్యసభ చైర్మన్ ఓటు వేయడానికి అర్హుడు కాదు బట్ తను క్యాస్టింగ్ ఓటు ఉంటుంది సో అంటే ఈక్వల్ ఓట్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక బిల్లుకి అప్పుడు తను తన యొక్క ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవచ్చు అలాగే డిప్యూటీ చైర్మన్ కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుంది డిప్యూటీ చైర్మన్ యాక్చువల్ గా సభ్యుల్లో కూర్చో ఉన్నప్పుడు మాత్రం తను అందరు సభ్యులతో పాటుగా ఓటు వేసేదానికి అర్హుడు బట్ అతను చైర్మన్ ఆబ్సెంట్ అయ్యి ఆ పదవి అక్కడ చైర్మన్ స్థానంలో కూర్చో ఉన్నప్పుడు ఒక బిల్ తీసుకొస్తే అప్పుడు తను క్యాస్టింగ్ ఓటు యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈక్వల్ ఓట్స్ వస్తే అంతే తప్ప సో తను ఓటు వేయడానికి అర్హుడు కాదు సో అదేవిధంగా శాలరీ శాలరీ అనేది చైర్మన్ కి కానీ డిప్యూటీ చైర్మన్ కి కానీ ఫిక్స్డ్ శాలరీ సో ఇది వచ్చేసి పార్లమెంటే నిర్ణయిస్తుంది సో రాజ్యసభ యొక్క చైర్మన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి డిప్యూటీ చైర్మన్ స్థానంలోనే డిప్యూటీ
ఇదంతా కూడా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి సో ఈ టైంలో అందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా యోగా చేయాలని చెప్పేసి యోగాని ఇంకా ప్రమోట్ చేయడం కోసంగా నా జీవితం నా యోగా అనేటువంటి ఒక వీడియో బ్లాగింగ్ పోటీని మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా యోగా చేస్తూ దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ ని పోస్ట్ చేయాలి సో దీంట్లో మన భారతదేశం వారు కాకుండా ఇతర దేశాల వాళ్ళు కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అనేది ఈయన చెప్పినటువంటి అంశం సో దీన్ని మై లైఫ్ మా యోగా అంటాం లేదా జీవన్ యోగా అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది సో ఈ పేరుతో అయినా వీడియో బ్లాగింగ్ రీసెంట్ గా ప్రారంభించడం జరిగింది సో మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీన ప్రపంచ యోగా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం సో నెక్స్ట్ ఇకానమీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చూసినట్టయితే వీధి వ్యాపారులకి స్వనిధి పథకం సో ఎవరైతే స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఉంటారో వీధి వ్యాపారులు ఈ వీధి వ్యాపారులకి ప్రజెంట్ ఏ విధమైనటువంటి ఇన్కమ్ లేనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో లాక్డౌన్ విధించినారు కాబట్టి సో ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా సో అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు హౌసెస్ లో ఉండాలి కాబట్టి సో వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళు ఈ రోడ్ల పక్కన వేరు వేరు బండ్లు కానివి పెట్టి వ్యాపారం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు సో వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి జీవనాధారం లేనటువంటి పరిస్థితి సో ఇలాంటి వారిని ఆదుకోవడం కోసంగా మనకి రీసెంట్ గా నిర్భర భారత్ అభియాన్ లో భాగంగా ఈ స్వనీధ పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ స్వనీధి పథకానికి మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షత ఉన్నటువంటి కేంద్ర మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపిందండి సో ఈ స్వనీధి పథకం కింద ఏం చేస్తారంటే దీని కింద ఎవరైతే వీధి వ్యాపారులు ఉంటారో ఎవరైతే వీధి వ్యాపారులు ఉంటారో ఈ వీధి వ్యాపారులకి ఈ పథకం కింద పదివేల రూపాయలు రుణం అందించడం జరుగుతుందండి పదివేల రూపాయలు రుణం అందిస్తారు సో అలాగే దీంట్లో ఆ సకాలంలో చెల్లించి ఎవరైతే ఈ పదివేల రూపాయలని మళ్ళా తిరిగి సకాలంలో చెల్లిస్తారో వాళ్ళకి ఏడు శాతం వడ్డీ రాయితీని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు సంక్షోభంలో చిక్కున్నటువంటి వీళ్ళని కాపాడడం కోసంగా పదివేల రూపాయలు రుణం అందించే విధంగా ఈ స్వనిధి పథకాన్ని తీసుకొచ్చినారు సో అలాగే మన భారతదేశంలో మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ రంగాన్ని ఆదుకోవడం కోసంగా ఆత్మ నిర్భర్ అభియాన్ ప్యాకేజీని కూడా కేంద్ర వర్గం కేంద్ర మంత్రి వర్గం ఆమోదించడం జరిగినది సో దీంట్లో భాగంగా మన భారతదేశంలో సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలు ఏవైతే ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించడం కోసంగా దానికి సంబంధించి ఒక ఒక వేదికని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది దీన్ని మనం ఛాంపియన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తామండి ఛాంపియన్స్ ఛాంపియన్స్ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ అని చెప్పేసి ఒక వెబ్సైట్ కూడా తీర్చుకురావడం జరిగింది సో దీంట్లో ఎవరైతే మెయిన్ గా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారో ఎవరికైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం అండ్ ప్రైస్ కి సో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా దీని ద్వారా గవర్నమెంట్ కి తెలియచేయొచ్చు ఓకే సో ఈ విధంగా దీన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది సో అదే విధంగా వీళ్ళకి ఒక కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఏర్పాటు చేసినారు హబ్ అండ్ స్పోక్ హబ్ అండ్ స్పోక్ అనేటువంటి కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో అదే విధంగా మెయిన్ గా మన భారతదేశంలో వడ్డీ రాయితీ వడ్డీ రాయితీ ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి వరకు పెంచడం జరిగిందండి సో ఎవరైతే మన భారతదేశంలో రైతులు వ్యవసాయ అవసరాల కోసం రుణాలు తీసుకు ఉంటారో వీళ్ళకి మూడు లక్షల వరకు ఉన్నటువంటి స్వల్పకాలిక రుణాల మీద వడ్డీ రాయితీని ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి వరకు పొడిగిస్తున్నట్లుగా ఇంతకు ముందు ప్రకటించడం జరిగింది ఆ ఇప్పుడు దాన్ని ప్రకటించారు సో ఇంతకు ముందు యాక్చువల్గా మార్చి ముప్పై ఒకటి లోపు ఆ రుణం చెల్లించాలని చెప్పేసి ఆ గొడవ అనేది ఉంది సో మరలా ఇప్పుడు మార్చి ముప్పై ఒకటి నుంచి ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి వరకు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది సో కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి కారణంగా ప్రయోజనాన్ని తొలుత ముప్పై ఒకటి వరకు మే ముప్పై ఒకటి వరకు పొడిగించారు సో మరలా ఇప్పుడు దీన్ని ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి వరకు పొడిగించడం జరిగింది సో వాస్తవానికి బ్యాంకులు తొమ్మిది శాతం వడ్డీకి వ్యవసాయ రుణాలు ఇస్తున్నాయి సో ఇందులో కేంద్ర రెండు శాతం రాయితీ ఇస్తున్నారు సో సకాలంలో కనుక రుణాలు చెల్లించినట్లయితే రైతులకి ప్రోత్సాహకంగా ముప్పై శాతం అదనపు రాయితీని ఇవి కల్పించడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల రైతులు నికరంగా నాలుగు శాతం వడ్డీతో ఎలాంటి జరిమానాలు లేకుండా ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి లోపు ఈ రుణాలు చెల్లించవచ్చు అని చెప్పేసి కేంద్ర మంత్రి వర్గం రీసెంట్ గా దాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా వ్యవసాయ రుణాల మీద కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది సో అలాగే మన భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఖరీఫ్ సీజన్ లో పండించేటువంటి పంటలకి మద్దతు ధరల్ని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది సో మద్దతు ధరల్ని కూడా పెంచినారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వరి సాధారణం తీసుకున్నట్టయితే ఇంతకు ముందు రెండు వందల పన్నెండు వందల నలభై ఐదు రూపాయలు ఉండేది ఒక క్వింటాల్కి సపోర్ట్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ సో దాన్ని పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలకి పెంచినారు సో యాభై మూడు రూపాయలు పెంచడం జరిగింది ఆ కొత్త ధర ఇది సో అదే ఇది వచ్చేసి పెట్టుబడి అంచనా సో కొత్త ధర పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలు అంటే యాభై మూడు రూపాయలు పెంచినారు సో
పద్నాలుగు ఖరీఫ్ పంటలు ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి ఖరీఫ్ సీజన్ లో పండించేటువంటి పంటలు ఏంటి అలాగే రబీ సీజన్ లో పండించేటువంటి పంటలు ఏంటి ఇవి కూడా అడుగుతారు సో కాబట్టి అన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో వరి వరి ఏ గ్రేడు జొన్న హైబ్రిడు జొన్న సజ్జ రాగి మొక్కజొన్న కంది పెసర మినుము వేరుశనగ పొద్దు తిరుగుడు సోయాబీన్ కానీ నువ్వులు వలి వలసలు అలాగే పత్తి వీటన్నిటికీ కూడా ఇప్పుడు మద్దతు ధరని పెంచడం జరిగిందండి ఇవన్నీ కూడా ఖరీఫ్ లో ఇప్పుడు పండించేటువంటి పంటలు వీటన్నిటికీ కూడా మద్దతు ధరని పెంచుతూ కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపడం జరిగింది సో అలాగే ఖరీఫ్ పంటలు అంటే ఏంటి రబీ పంటలు అంటే ఏంటి సో ఖరీఫ్ పంటలకి రబీ పంటలకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఖరీఫ్ పంటలు అంటే ఏం లేదండి ఖరీఫ్ పంటలు అనేవి ఏప్రిల్ మే మధ్యలో వీటిని వేస్తారు అంటే ఇది యాక్చువల్ గా మనకి నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రారంభమయ్యేటువంటి టైం సో నైరుతి ఋతుపవనాల వల్ల మన భారతదేశానికి ఎక్కువ వర్షపాతం వస్తుంది కాబట్టి సో ఈ వర్షపాతం మీద ఈ ఖరీఫ్ పంటలన్నీ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో కాబట్టి ఈ పంటల్ని మనం మాన్సూన్ క్రాప్స్ అంటాం అంటే ఋతుపవన పంటలు అని చెప్పేసి పిలుస్తాం సో రబీ క్రాప్స్ కు వచ్చేసరికి రబీ క్రాప్స్ ఈ నైరుతి ఋతుపవనాలు ఎండ్ అయ్యేటువంటి టైంలో వేస్తాయి అంటే సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ఈ టైంలో వేస్తారండి సో కాబట్టి ఇవి వచ్చేసి వింటర్ క్రాప్స్ అని లేదంటే స్ప్రింగ్ క్రాప్స్ అని అంటారు వీటిని సో ఇవి మెయిన్ గా ఖరీఫ్ క్రాప్స్ అనేవి ఎక్కువగా వర్షపాతం వస్తుంది కాబట్టి నైరుతి ఋతుపవనాల టైంలో ఆ నైరుతి ఋతుపవనాలు ఆ పం ఆ వర్షపాతం మీద ఆధారపడి పండేటువంటివి సో అయితే రబీ క్రాప్స్ కు వచ్చేసరికి రబీ క్రాప్స్ లో రెయిన్ ఫాల్ మీద ఇవి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు సో రెయిన్ ఫాల్ ఇక్కడ ఉండదు కాబట్టి సో ఆల్రెడీ నైరుతి ఋతుపవనాలు వచ్చినటువంటి రెయిన్ వాటర్ అయితే ఆ రెయిన్ వాటర్ స్టోరేజ్ చేసి వాటి ద్వారా వీటిని పండించడం కానీ సో లేదా మెయిన్ గా మనకి బోర్వెల్స్ ద్వారా పండించడం కానీ ఈ విధంగా చేస్తారు సో ఖరీఫ్ టైంలో పండించేటువంటి పంటలు ఎక్కువగా నీరు అవసరమయ్యేటువంటి పంటలు అండి సో నీరు ఎక్కువగా ఈ టైంలో మనకి లభిస్తాయి కాబట్టి సో నీరు అవసరమయ్యేటువంటి అవసరమైనటువంటి పంటల్ని ఈ విధంగా మనకి ఈ టైంలో పండించడం జరుగుతుందండి సో ఈ విధంగా వీటిని ఈ టైంలో పండించేటువంటి పంటలు రైసు మేజు కాటన్ జోవార్ బాజ్రా అదేవిధంగా గ్రౌండ్నట్ కానీ సో కాటన్ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా నీరు అవసరమయ్యేటువంటి పంటలు సో వీటిని ఖరీఫ్ సీజన్లో పండిస్తారు సో అలాగే రబీ సీజన్ లో పండించేటువంటివి వీటు గ్రాము పియాస్ బార్లీ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఖరీఫ్ సీజన్ లో పండించేటువంటి పంటలు సో అంటే ఇవి నీరు తక్కువ అవసరమైనటువంటి పంటలు అండి సో అదేవిధంగా ఖరీఫ్ పంటలు వచ్చేసి ఇవి ఆ ఉత్పత్తి రావడానికి తక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది ఆ రబీ పంటలతో పోల్చుకుంటే రబీ పంటలు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాయి సో ఈ విధంగా ఇది ఉంటుంది సో ఇది ఖరీఫ్ పంటలకి రబీ పంటలకి మధ్య డిఫరెన్స్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో భారతదేశం యొక్క జిడిపి మైనస్ నాలుగు శాతం అని చెప్పేసి మోడీస్ సంస్థ అంచనా వేసి తెలపడం జరిగింది సో మోడీస్ సంస్థ రీసెంట్ గా మన భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేట్ ని ఈ విధంగా మైనస్ ఫోర్ పర్సెంట్ కి తగ్గించిందండి సో అదేవిధంగా మన భారతదేశానికి రుణ రేటింగ్ ని కూడా మోడీస్ ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ తగ్గించిన సో దీనికి యాక్చువల్ గా ఈ మోడీస్ ఇన్వెస్టర్స్ అనేది ప్రపంచంలో నేను అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి రేటింగ్ సంస్థగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది రేటింగ్ ఇస్తుంది ప్రతి ఒక్క దేశానికి ప్రతి ఒక్క దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థకి రేటింగ్ ఇస్తుంది సో ఈ రేటింగ్ ప్రకారంగా రుణాలు అనేవి పొందేదానికి అవకాశం ఉంటుంది రుణాలకి తక్కువ వడ్డీలతో లభించడం ఆ విధంగా ఉంటుంది సో మెయిన్ మంచి రేటింగ్ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా మన భారతదేశం ఇంతకు ముందు బీబీఏ టూ అనేటువంటి రేటింగ్ లో ఉండేదండి బీబీఏ టూ రేటింగ్ లో మన భారతదేశం ఉండేది సో అయితే రీసెంట్ గా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి కారణంగా మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని బీబీఏ టూ నుంచి బీబీఏ త్రీకి ఇది తగ్గించింది బీబీఏ త్రీకి తగ్గించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా బీబీఏ త్రీకి తగ్గించడం వల్ల మన భారతదేశం యొక్క వృద్ధి అనేది తగ్గిపోయింది ఇదే విధంగా బీబీఏ త్రీకి తగ్గించడం వల్ల మన భారతదేశానికి మెయిన్ గా ఇప్పుడు రుణాలు అనేవి చాలా తక్కువ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అయితే అసలు ఏంటి ఈ విధంగా తగ్గించడం వల్ల మనకి కలిగేటువంటి లాస్ ఏంటి బీబీఏ త్రీకి తగ్గించడం వల్ల మన భారతదేశానికి కలిగేటువంటి లాస్ ఏంటంటే మెయిన్ గా మనకి లో గ్రోత్ ఉంది సిగ్నిఫికెంట్ ఫర్దర్ డిటరియేషన్ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా మనకి మనం యాక్చువల్ గా మనకి కావాల్సిన రుణాలు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకునేటప్పుడు అంటే ఇతర దేశాల నుంచి ఇతర అంతర్జాతీయ సంస్థల నుంచి వీటి నుంచి తెచ్చుకోవాలంటే మన భారతదేశం యొక్క రూపీ వాల్యూ అనేది దీనివల్ల పడిపోతుంది రూపీ వాల్యూ పడిపోతుంది కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో సో డెఫినెట్లీ మనం తీసుకునేటువంటి ఆ రుణాలు ఏవైతే ఆ రుణాల మీద ఎక్కువ వడ్డీ మనం చెల్లించవలసి ఉంటుంది సో అలాగే మన భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి రాకపోవచ్చు సో వీటన్నిటి మీద క
సో ఈ విధంగా ఇదంతా కూడా మన భారతదేశం మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది సో అయితే ఈ విధంగా ఇప్పుడు మూడీ సంస్థ ఈ రేటింగ్ అయితే మన భారతదేశానికి తగ్గించింది బీబీ ఏ త్రీకి తగ్గించింది సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ లాస్ట్ లో ఉండేది జంక్ రేటింగ్ అంటాం వ్యర్థ సో అంటే వ్యర్థ స్థితి సో ఈ వ్యర్థ స్థితికి కేవలం ఒక్క మెట్టు పైనే మన భారతదేశం ప్రస్తుతం ఉంది సో మన భారతదేశం యొక్క రేటింగ్ ని ఇంతకుముందు మూడీ సంస్థ పంతొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు తగ్గించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది నుంచి మరలా ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాలు ఈ మూడీ సంస్థ మన భారతదేశం యొక్క రేటింగ్ ని ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి కారణంగా మనం లాక్డౌన్ విధించినాం కాబట్టి ఆ లాక్డౌన్ వలన ఆ ఈ ఇండస్ట్రీస్ ఏవి కూడా రన్ అవ్వలేదు కాబట్టి దానివల్ల ఇప్పుడు ఈ రేటింగ్ ఇది క్లియర్గా తగ్గించడం జరిగింది సో అదేవిధంగా మన భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేట్ ని కూడా ఇది అంచనా వేసి చెప్పింది సో రెండు వేల పదహారు ఆ టైంలో మనం చూస్తే మన భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు రెండు పాయింట్ మూడు ఎనిమిది పాయింట్ మూడు శాతం ఉందని సో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో నాలుగు పాయింట్ రెండు శాతానికి చేరింది సో అయితే ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి కారణంగా మైనస్ నాలుగు శాతానికి మన భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు తగ్గిపోయిందని చెప్పేసి ఇది చెప్పడం జరిగింది సో అయితే రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరానికి ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు శాతం వరకు మన భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు సాధిస్తుంది సో ఆ తర్వాత ఆ సిక్స్ పర్సెంట్ కి క్లోజర్ గా మన భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఈ మూడీసీ సంస్థ ఇటీవల దీంట్లో అంచనా వేసి చెప్పడం జరిగింది సో మూడీస్ కార్పొరేషన్ మూడీస్ కార్పొరేషన్ ని పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది సంవత్సరంలో స్థాపించినారు దీని యొక్క వ్యవస్థాపకుడు జాన్ మూడీ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలోని న్యూయార్క్ లో ఉంటుంది అండ్ ప్రజెంట్ దీని యొక్క సీఓ రేమండ్ డబ్ల్యూ మెక్టేనియల్ జూనియర్ రేమండ్ డబ్ల్యూ మెక్టేనియల్ జూనియర్ ఈ మూడీస్ సంస్థ యొక్క వ్యవస్థ ప్రజెంట్ సీఈ సో నెక్స్ట్ మరణాలకి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ ఫైవ్ చూస్తే ప్రముఖ సింగర్ మరియు మ్యూజిక్ కంపోజర్ వాజిద్ ఖాన్ ఇటీవల మరణించడం జరిగింది సో ఈయన ప్రముఖ బాలీవుడ్ సింగర్ మరియు మ్యూజిక్ కంపోజర్ అండ్ ఇతను ఇతని యొక్క బ్రదర్ సాజిద్ సో వీళ్ళిద్దరు భాగస్వామ్యాలు చాలా ప్రసిద్ధి చెందడం జరిగింది వీళ్ళని సాజిద్ వాజిద్ అంటారు సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఈయన మరణించడం జరిగింది ప్రముఖ సింగర్ ఈయన రీసెంట్ గా మరణించడం జరిగింది సో ఇవి ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ అని సో నెక్స్ట్ ఈ రోజు జూన్ థర్డ్ కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా నెక్స్ట్ మీకు వన్ అవర్ లో క్లాస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఆ క్లాస్ కూడా తప్పకుండా వినండి దాన్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి సో ఈ క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో దిస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ బ్రెయిన్ బర్చ్ అకామీ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ అండ్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వరీస్ ప్లీజ్ కమెంట్ ఇన్ ది బిలో కమెంట్